ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് കറൻസി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് ഫോർവേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ്ജിങ് മണി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ജിങ്ങും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് കറൻസി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സോ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മറ്റൊരു മെയിൻ ടൈപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഓപ്ഷൻ ബയറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് എപ്പോഴും റൈറ്റും ഓപ്ഷൻ സെല്ലർക്ക് എപ്പോഴും ഒബ്ലിഗേഷനും ആയിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ ബയർക്കായിരിക്കും സോ അയാളുടെ ഫേവറബിൾ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ബയർ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും അതേസമയം അതേസമയം ഓപ്ഷൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സോറി പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അഡ്വേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഓപ്ഷൻ ബയർ ഒരിക്കലും ആ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബയർ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അത് ഫുൾഫില്ല് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലർക്കാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ബയറും ഓപ്ഷൻ സെല്ലറും ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സെല്ലർക്ക് എപ്പോഴും ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ കറൻസി കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസി കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസിൽ വാങ്ങാനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് കറൻസി ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കറൻസി കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കറൻസി പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കറൻസി കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റും കറൻസി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റും ആണെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ജിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഇൻസുലേറ്റ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഓർ ഇമ്പോർട്ടർ ഫ്രം അഡ്വേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബട്ട് ദേ ഡോൺ അലോ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഓർ ഇമ്പോർട്ടർ ടു ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം ഫേവറബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ കറൻസി ഓപ്ഷൻ ഹെഡ്ജിങ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ദാറ്റ് അവോയ്ഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം സോ അവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലായാലും ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിലായാലും മണി മാർക്കറ്റ് ഹെഡ്ജിങ്ങിലായാലും അഡ്വേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അഡ്വേഴ്സ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അഡ്വേഴ്സ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷനും അതേസമയം ഫേവറബിൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് Okay, a currency option hedging is a technique that avoids this problem. Okay, a currency option is a contract that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell a specified currency at a specified exchange rate in the future. Options are basically of two types, put option and call option. A put option gives the option holder the right to sell a foreign currency at a specified exchange rate, while call option gives the option holder the right to buy a foreign currency. Okay, we have already said that. Now, let's go to the case of option. In the case of option, this is call option. ഫോറിൻ കറൻസി ഫോറിൻ കറൻസി കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര് ആരൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സും എക്സ്പോർട്ടേഴ്സും ആണ് ഫോറിൻ കറൻസി ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അവർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളവരാണ് അല്ലേ സോ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിങ് നടത്തുന്നവരാണ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ നമുക്കെന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത
നോക്കാം ബൈ ബൈയിങ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ ദ ഫേം നോസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പേ ഇൻ ഹോം കറൻറ്റ്ലി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാൻ ബെനഫിറ്റ് ഇഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എൻസ് അപ്പ് ബിലോ ദ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലെ കറൻസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ബയറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ അത് അപ്പം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബെനഫിറ്റ് കിട്ടും നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടറെ സംബന്ധിച്ച് കുറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി അല്ലേ സോ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് എന്താണ് പുറത്ത് പുറത്തുള്ള റേറ്റ് എത്രയാണോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി സിക്സ്റ്റി ആണെന്നെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റിയിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി സെവൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വന്നിട്ട് അതെന്തായി മാറി വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആയി മാറിയെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നടത്തിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണിത് ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് സോ അയാൾ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും ഇനി നേരെ മറിച്ച് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ആയി റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റിയേ ഉള്ളൂ സോ ഇയാൾ എക്സ്പോർട്ടറെ സോറി ഇമ്പോർട്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റുപ്പീസ് സെവൻറ്റിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ Similarly, an exporting firm may hedge its receivables or foreign currency inflows by buying a put option. So, an exporting firm is the risk hedge in the way of a put option by buying a put option. Okay. At the same time, the exporter may also benefit if the domestic currency price of the foreign currency becomes higher than the strike rate option contract. So, if the exporter is the benefit of the foreign currency price, ഓക്കെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോറിൻ കറൻസി റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യു എസ് ഡോളർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഐ എൻ ആർ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫോറിൻ കറൻസി എന്ത് ചെയ്തു ഹൈ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി വൺ യു എസ് ഡോളർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആളാണ് അല്ലെ റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റി റുപ്പി കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ സെവൻറ്റി റുപ്പീലേ കിട്ടുള്ളൂ സോ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇനി നേരെ മറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനേക്കാൾ കുറവായി അതായത് സെവൻറ്റി റുപ്പിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഐ എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഐ എൻ ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് വൺ ഡോളർ ഈക്വൽ ടു റുപ്പി സെവൻറ്റി എന്നുള്ള എമൗണ്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേവറബിൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദ ഫേം പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ത്രീ മന്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഓൺ ദ യു എസ് ഡോളർ വിത്ത് ആൻ എക്സൈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഐ എൻ ആർ സെവൻറ്റി ബൈ
സോ ഫോറിൻ കറൻസി വീക്കൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അതിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫോറിൻ കറൻസി സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് കറൻസി സ്വാപ്പ് ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ മെത്തേഡാണ് ഹെഡ്ജിങ്ങിന് അനദർ മെക്കാനിസമാണ് ഹെഡ്ജിങ് വിത്ത് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വാപ്പ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ വൺ കറൻസി എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ അനദർ കറൻസി അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എ സ്വാപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ പാർട്ടി ടു ദ അതർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേഫ് ഗാർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫേവറബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ എ ഫേം വിച്ച് എക്സ്പെക്ട് സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ മേ എൻഡർ ഇൻ ടു എ സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെഡ്ജ് ദോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സോ എ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൺ കറൻസിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മറ്റൊരു കറൻസിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസുമായി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു സ്വാപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴും പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇത് സ്വാപ്പ് സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പുകൾ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളും പോലെ തന്നെ കറൻസി സ്വാപ്പ് കറൻസി സ്വാപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അൺഫേവറബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേവറബിൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തില്ല ബെനഫിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ അൺഫേവറബിൾ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ഫേം വിച്ച് എക്സ്പെക്ട് സെർട്ടൈൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ സാപ്പ് കോൺട്രാക്ട് സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫേം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫേം യു എസിൽ ഒരു അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ആ ആ ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ഡോളറിലായിരിക്കും സോ അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം ഒരു യു എസ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഒരു യു എസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഞ്ചുള്ളൊരു യു എസ് കമ്പനി ആയിട്ട് അവരൊരു സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു യു എസ് ഫേമുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഞ്ചുള്ള യു എസ് ഫേമുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാപ്പ് സ്വാപ്പ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇനി ഡെറിവേറ്റീവിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം എന്താണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസിയിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കറൻസി സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക് ഫോർ മാനേജിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷറിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷറിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും സ്വാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫോർവേഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്
ഹോം കറൻസിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹോം കറൻസിയിൽ മാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും റെസിപ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷേ അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേ കറൻസി റിസ്ക് ഷെയറിങ് ദ ടു പാർട്ടീസ് ക്യാൻ ഷെയർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് ആസ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ ഈസ് എ ഇയർലി എ സീറോസം ഗെയിം വൺ പാർട്ടി ലോസസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ടി ഗെയിംസ് സോ മറ്റൊരു മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കറൻസി റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ആണ് സോ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു എക്സ്പോർട്ടറും ഒരു ഇമ്പോർട്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാഗിങ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വെൻ ദ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ വിച്ച് ദ നോമിനൽ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ഡിനോമിനേ ഡിനോമിനേറ്റഡ് ഇസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് പേ ഓഫ് ദ ലൈബ്രറ്റീസ് ഏർലി ആൻഡ് കളക്ട് ദ റിസീവബിൾസ് ലേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ലാഗിങ് ഓക്കെ ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബെസ്റ്റ് ടൈമിൽ പേയ്മെൻറ്റും റെസിപ്റ്റും നടത്തുക ഫേവറബിൾ ടൈമിൽ റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലീഡിംഗ് ആൻഡ് ലാഗിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പേ ഓഫ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ വാല്യൂ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും സോ ലയബിലിറ്റി ഒരു ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം പേ ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ദ റിസീവിൾസ് ലേറ്റർ സോ റിസീവിൾസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുന്നതിന് ലീഡിങ് എന്നും അതുപോലെ കളക്ഷൻ റിസീവേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് പ്രീ പോൺ ചെയ്യുന്നതിന് സോറി ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രീ പോൺ ചെയ്യാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് പ്രീ പോൺ ചെയ്യുന്നതിന് ലീഡിങ് എന്നും റിസീവബിൾസിൻ്റെ കളക്ഷന് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുന്നതിന് ലാഗിങ് എന്നുമാണ് പറയുക ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്ക് റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ എ റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻ്റർ ഈസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി കോർപ്പറേറ്റ് സബ്സിഡറി ദാറ്റ് യൂസസ് ടു മാനേജ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ ഫ്രം ഇൻട്ര കമ്പനി ട്രേഡ് ഇൻ എ റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻറ്റർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി ഹെൻസ് ദ റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻറ്റർ സഫേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ സോ റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർഡ് പാർട്ടി കോർപ്പറേറ്റ് സബ്സിഡറീസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് റീ ഇൻവോയ്സിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷറിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോറിൻ എക്സ് എക്സ്പോഷേഴ്സിനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ കറൻസിയിലാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു നാല് ഓപ്പറേഷണൽ ടെക്നിക്കാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഷിഫ്റ്റിങ് കറൻസി റിസ്ക് ഷെയറിങ് ലീഡിങ് ആൻഡ് ലാഗിങ് റീ ഇൻവോസിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സി